Bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj Lech. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Ci odpowiedzieć na pytanie, czy rejestrując ten znak towarowy w Urzędzie Patentowym uzyskuje się taki monopol na nazwę. W tym zakresie mam wrażenie, wiele osób kieruje się pewnymi błędnymi przeświadczeniami, panują tutaj pewne mity. Przyjęło się bowiem, że rejestracja znaku towarowego daje taki monopol absolutny na nazwę. Kiedyś zdarzyło się nawet, że mój klient powiedział mi, po co ja w ogóle chronię ten znak towarowy, skoro w wynikach Google jest szereg firm o identycznej nazwie jak moja. Co taka ochrona w takim razie mi w ogóle daje? No i od razu temu klientowi musiałem wytłumaczyć, że no, faktycznie istnieją firmy działające pod identyczną nazwą, ale niech zwróci uwagę na to, że działają one w innych branżach. Tak więc nie ma jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, że któryś z jego klientów zostanie wprowadzony w błąd i się pomyli. Wytłumaczę Ci to w taki prosty, mam nadzieję, obrazowy sposób. Jeżeli masz zarejestrowany znak towarowy do oznaczania np. maszyn rolniczych, to tak naprawdę zabezpieczasz swoje prawa w stosunku do przedsiębiorców, którzy również wprowadzają na rynek tego typu towary. Jeżeli swój znak towarowy zarejestrujesz, nieważne czy to jako nazwę, czy jako logo, to konkurent nie może wprowadzać na rynek maszyn oznaczony w identyczny, ale też podobny sposób. A jeżeli to zrobi, to po prostu złamie prawo. Zauważ, że żadną konkurencją nie jest dla Ciebie przedsiębiorca, który w tym przypadku wprowadza na rynek na przykład jogurty o identycznej nazwie, jak Twoje maszyny rolnicze. No bo przecież osoba, która przyjdzie do Ciebie obejrzeć ciągnik rolniczy, no przez pomyłkę nie kupi tego jogurtu o identycznej nazwie. Nie ma tutaj najmniejszego ryzyka wprowadzenia kogokolwiek w błąd. Tym samym rejestrując znak towarowy w urzędzie patentowym nie uzyskujesz tego monopolu absolutnego na nazwę. Dokonując zgłoszenia, musisz wskazać, jaka nazwa, jakie logo bądź jaki symbol ma być w ogóle objęty ochroną, w zakresie jakich towarów bądź jakich usług i na jakim terytorium. O naruszeniu prawa będzie można mówić jedynie w sytuacji, kiedy konkurent będzie posługiwał się identycznym bądź podobnym znakiem towarowym, ale w zakresie tych samych bądź podobnych towarów i usług, na które Ty masz wyłączność. No i co najważniejsze, na tym samym terytorium. Znam przypadek przedsiębiorcy, który ma zarejestrowany w Polsce znak towarowy przeznaczony do oznaczania rowerów. Identyczną nazwą posługuje się również firma niemiecka. I dopóki każdy z tych przedsiębiorców działa w swoim kraju, to wszystko jest legalne. Kiedy jednak konkurent z zagranicy wprowadził partię swoich towarów na rynek polski, to zablokowaliśmy mu sprzedaż. No i myślę, że niewątpliwie to samo spotkałoby mojego klienta, gdyby ten zaczął sprzedawać swoje rowery na terytorium Niemiec. No i to są takie ważne informacje, o których wiele osób zapomina, kojarząc niejako ten znak towarowy z ochroną patentową. Skoro ktoś ma patent, to nikt nie może się do niego przybliżyć. No ale nawet patent daje monopol tylko na konkretne rozwiązanie techniczne opisane w zastrzeżeniach patentowych. Swoją drogą, gdyby interesowało Cię to, jak chronić swój pomysł na biznes, to całkiem niedawno opublikowałem bardzo obszerny materiał na ten temat na swoim blogu. Link właśnie powinien Ci się do niego wyświetlić. No i z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co tutaj mówię, no to koniecznie subskrybuj mój kanał. Natomiast jeżeli nie masz za bardzo czasu czytać i oglądać, to może zainteresuje Cię mój podcast pod tytułem Prawna Ochrona Marki. Podcast to taka audycja dźwiękowa, którą możesz słuchać na swoim telefonie, na przykład jadąc samochodem, sprzątając, czy jadąc na rowerze, dzięki czemu jesteś w stanie robić dwie rzeczy jednocześnie, a to świetne rozwiązanie dla osób ekstremalnie zapracowanych. Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś do końca. Do zobaczenia. Cześć.